நினைவில் காடுள்ள மிருகம் நினைவில் காடுள்ள மிருகம் எளிதில் அடங்குவதில்லை அவள் தோளில் சதுப்பு நிலங்களின் குளிர் அவள் முடி கற்றைகளில் வன பூக்களின் கடும் நெடி அவள் விழிமணியில் பாறைகளில் திருத்து விழும் காட்டு சூரியன் அவள் வாயில் காட்டாறுகள் சந்திக்கின்றன அவள் நாவில் காட்டு தேன் ஊறுகிறது அவள் செவிகளில் இடி மேகங்கள் முழங்குகின்றன அவள் இரத்தத்தில் காட்டு யானைகள் பிளிருகின்றன அவள் இதயத்தில் காட்டு நிலவுகள் பூக்கின்றன அவளது சிந்தனைகள் காட்டு பாதைகளினோடே பாய்ந்து செல்கின்றன நினைவில் காடுள்ள மிருகம் எளிதில் அடங்குவதில்லை என் நினைவில் காடுகளுண்டு என்ன இந்த கவிதையை கேட்கும் போதே உங்கள் இதயத்தில் காடுகள் அசைகின்றனவா காட்டாறுகள் ஓடுகின்றனவா இந்த எழுச்சிமிகு கவிதையை எழுதியவர் மலையாள கவிஞர் சச்சிதானந்தன் இதய கவிஞர்களில் பெரும் புகழ் பெற்ற கே சச்சிதானந்தனின் பிறந்த தினம் இன்று ஒரு புரட்சி கவிஞராக ஒரு நவீன தத்துவார்த்த கவிஞராக இந்தியா முழுக்க இருக்கும் கவிஞர்களிடம் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியவர் சச்சிதானந்தன் சச்சிதானந்தன் கேரளத்தின் கொடுங்கலூரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு மே மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி பிறந்தவர் ஆங்கில இலக்கியத்தில் எம்ஏ பட்டம் முடித்தவர் இறைஞாலக்கூட கல்லூரியில் பல காலம் ஆங்கில பேராசிரியராக இருந்துள்ளார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் சச்சிதானந்தன் எழுத தொடங்கிய காலத்தில் கவிதைகளை மேடைகளில் பாடும் முறையே இருந்தது சச்சிதானந்தன் அதை உடைத்து உரைநடைத்தன்மை வாய்ந்த நவீன கவிதை முறையை அறிமுகப்படுத்தினார் அந்த வகையில் மலையாள கவிதைகளில் ஒரு நவீன கவிதை இயக்கத்தையே தொடங்கி வைத்தவர் சச்சிதானந்தன் எனலாம் மலையாள சமூகம் அடைந்த நவீன மாற்றங்களை உக்கிரமாக பிரதிபலித்தன சச்சிதானந்தனின் கவிதைகள் அவரை பின்பற்றி மலையாளத்தில் நவீன கவிஞர்களின் பெரும் படையே உருவானது புகழ்பெற்ற மலையாள கவிஞர்கள் ஐயப்ப பணிக்கர் மற்றும் சங்க புழை ஆகியோரின் தாக்கத்தால் இவரது மொழி நவீனமடைந்தது என கூறும் விமர்சகர்கள் உள்ளனர் தனது கவித்துவ மனதிற்கு வெளிச்சம் அளித்தது துஞ்சத்து எழுத்தச்சனின் கவிதைகள் என சச்சிதானந்தன் குறிப்பிடுகிறார் புகழ்பெற்ற ஐரோப்பிய கவிஞர்கள் பலரின் தாக்கமும் சச்சிதானந்தன் கவிதைகளில் பெரிதும் இருந்தன இந்திய மேற்கத்திய மரபின் பெரும் சங்கமமாக அவரது கவிதைகள் ஒரு புதிய மொழியை கட்டமைத்தன இதுவரை முப்பத்தி இரண்டு மொழிகளில் அவர் கவிதைகள் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன ஏராளமான சர்வதேச அங்கீகாரங்களையும் விருதுகளையும் பெற்றுள்ள சச்சிதானந்தன் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் நோபல் பரிசுக்காக பரிந்துரைக்கப்பட்டார் இந்தியாவில் நோபல் பரிசுக்காக தொடர்ந்து பரிந்துரைக்கப்படுபவர்களில் ஒருவராக சச்சிதானந்தன் இருந்து வருகிறார் சாகித்ய அகாடமியின் முன்னாள் செயலாளராகவும் இந்தியன் லிட்ரேச்சர் பத்திரிகையின் ஆசிரியராகவும் பணியாற்றி இருக்கிறார் சமூக பொறுப்பு மிக்க படைப்பாளியான சச்சிதானந்தம் படைப்பாளிகளுக்கு எதிரான வன்முறைகளை கண்டித்த சாகித்ய அகாதமி படைப்பாளிகளின் கருத்துரிமையை காக்கும் பொறுப்பிலிருந்து தவறிவிட்டது என்று சொல்லி இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு சாகித்ய அகாடமியில் தான் உறுப்பினராக இருந்த அனைத்து குழுக்களிலிருந்தும் ராஜினாமா செய்தார் இடதுசாரி தத்துவார்த்த பின்னணி கொண்டவர்களில் ஒருவரான சச்சிதானந்தனின் கவிதை மனம் உக்கிரமான புரட்சி குரலாகவே ஒழித்தது எனலாம் ஆனால் மார்க்சியத்தின் அந்த தத்துவார்த்த சட்டகத்தில் சச்சிதானந்தனின் கவிதைகள் நின்று விடவில்லை சச்சிதானந்தன் ஓரிடத்தில் சங்க கவிதையும் பக்தி கவிதையுமே என் கவிதை பாரம்பரியம் பிரபத்துவ கவிதை அல்ல என்று குறிப்பிடுவதை பார்க்கும் போது தொன்மையான தமிழ் கவிதை மரபும் இந்திய சிந்தனை மரபும் அவரது கவிதைகளில் எவ்வளவு ஆழமாக கோலோச்சின என்பதை உணர முடிகிறது மரபும் நவீனத்துவமும் இணைந்த அவரது கவிதைகளின் ஒரு புதிய ஓசை லயத்தை ஏற்படுத்தின சச்சிதானந்தனின் காதல் கவிதைகள் ஆண் பெண் உறவை பிரம்மாண்டமான பிரபஞ்ச வெளியில் வைத்து காண்கின்றன மிகுந்த மன எழுச்சியில் பித்த நிலையில் கொண்ட இந்த கவிதைகள் பேரன்பின் ஆராதனை பாடல்கள் எனலாம் இதோ இந்த ஒரு கவிதை போதும் சச்சிதானந்தனின் காதலின் உக்கிரத்தை அறிய ஒரு பெண்ணை காதலிப்பதென்றால் அவளை கல்லினிலிருந்து உயிர்ப்பிப்பது என்று பொருள் அடிமுதல் முடிவரை காதலால் நீவி சாபமேற்று உறைந்து போன இரத்தத்தில் கனவுகளின் சூடேற்றுவது என்று பொருள் ஒரு பெண்ணை காதலிப்பதென்றால் கரியும் எண்ணெய் பிசுக்கும் கலந்த அவளது பகலை சொர்க்கத்து மகரந்தம் சுவாசிக்கின்ற வானம்பாடியாக மாற்றுவது இரவில் அத்தளர்ந்த சிறகுகளுக்கு ஓய்வு தர 
தோல் குடிந்து கொடுக்கும் தளர் அடர் மரமாக மாறுவதாகும் ஒரு பெண்ணை காதலிப்பதென்றால் காற்றும் மழையும் நிறைந்த கடலில் மேகங்களின் கீழே புதையதோர் பூமியை தேடி களம் செலுத்துதல் என்று பொருள் நமக்கு சொந்தமான வீட்டு வாசலில் முளைத்த ஒரு மலர் செடியை யாரும் இதுவரை கண்டிராத கடற்கரையில் கொண்டு போய் நட்டு வளர்த்தல் என்று பொருள் ஒரு பெண்ணை காதலிப்பதென்றால் தன் தசை நாற்களின் ஆற்றல் முழுவதையும் ஒரு சௌகந்திக பூவின் மென்மைக்கு கைமாற்றம் செய்து கொள்வதாகும் மணிமுடியும் இராணுவ உடையும் கயற்றி எறிந்து மற்றொரு வானம் கடந்து மற்றொரு வீட்டில் உள்ள காற்றிற்கும் மற்றொரு நீருக்கும் தன் தசையை விட்டு கொடுப்பதாகும் ஒரு பெண்ணை காதலிப்பதென்றால் அவளுடைய பழமையான காயங்களிலிருந்து சூரிய கிரகணம் போல் ஒரு வாழை உருவாக்க அவளுக்கு உதவுவதாகும் பின்னர் இரத்தம் வடிந்து தீரும் வரை அக்காயத்தில் நம் இதயத்தை அழுத்து கிடப்பதாகும் நான் ஒரு பெண்ணையும் காதலித்ததில்லை கவிதை மட்டுமே எனக்கு மொழியின் கற்பனையின் அரிதான இன்பத்தை தருகின்றன வேற எந்த எழுத்து வடிவமும் இதை எனக்கு தரவில்லை என்று சொன்ன சச்சிதானந்தன் ஆரம்பத்தில் புனை கதைகள் எழுத முயன்றார் பிறகு அந்த முயற்சிகளை கைவிட்டு என்னால் விரிவான விவரணங்களை தர இயலவில்லை அவை ஒரு பக்கத்தை தாண்டுவதில்லை என்றவர் பிறகு நான் கவிதைகள் எழுதுவதற்காகவே பிறந்தவன் என்பதை அறிந்து கொண்டேன் என்றார் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில் அரபு வசந்தம் என அழைக்கப்பட்ட ஜனநாயகத்துக்கான போராட்டத்தின் போது துருக்கியில் இருக்கும் தக்சின் சதுக்கத்தில் நூற்று கணக்கான ஆண்களும் பெண்களும் முத்தமிட்டு அடக்குமுறைக்கான தமது எதிர்ப்பை தெரிவித்தார்கள் அதே போன்று கேரளாவில் நூற்று கணக்கானோர் முத்தமிட்டு மத அடிப்படைவாதிகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்கள் அது போன்ற ஒரு போராட்டம் தமிழகத்திலும் கூட நடந்தது இந்த கவிதை துருக்கி போராட்டம் குறித்து இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றில் சச்சிதானந்தம் எழுதிய புகழ்பெற்ற கவிதை இது நீங்கள் நம்பவில்லை இரண்டு பேர் முத்தமிட்டு கொண்டால் உலகமே மாறிவிடும் என கவி ஒருவன் சொன்ன போது பாருங்கள் ஒரு ஆண் ஒரு பெண் அவர்கள் முத்தமிட்டு கொள்கிறார்கள் ஒரு ஆண் ஒரு பெண் அல்ல பல ஆண்கள் பல பெண்கள் கை கோர்த்து நடந்து சென்றாலே சட்டத்தின் ஒழுக்கத்தின் காவலர்கள் எங்க புருவங்களை நிறித்தார்களோ அதே சதுக்கத்தில் ஒரு ஆண் ஒரு பெண் பல ஆண்கள் பல பெண்கள் முன்பு முத்தங்களின் சிறைச்சாலையாக இருந்த சதுக்கத்தில் அவர்கள் உடைக்கிறார்கள் இப்போது இருக்கும் சாவின் சட்டத்தை அவர்கள் படைக்கிறார்கள் வாழ்வுக்கான எதிர்கால சட்டத்தை ஆத்திரமூட்டும் விதத்தில் பொது இடத்தில் பரிமாறிக்கொள்ளப்படும் முத்தம்தான் கவிதை மகத்தான இந்திய நவீன கவிஞர் சச்சிதானந்தன் பிறந்த தினத்தில் அவரது கவிதைகளின் வெளிச்சத்தை நம் இதயங்களில் ஏற்றி வைப்போம் தொடர்ந்து உயிர்மை டிவியோட வீடியோஸை பார்க்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உடனடி அப்டேட்ஸை பெற பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணுங்க